Buenos días chicos, chicas, papás, mamás, compis de profesión. Vengo a traeros un nuevo vídeo de material manipulativo de matemáticas. En esta ocasión vamos a utilizar pinzas. Estas son de colores, ¿vale? Pero también os las voy a traer de madera para que vosotros y vosotras las podáis pintar de los colores que más os gustan. ¿Estáis preparados? Pues atención porque nos vamos a la mesa de trabajo. Bueno, pues ya estamos en la mesa como os contaba, entonces lo primero que voy a hacer es eh, contaros un poquito las cosas que vamos a encontrar en esta mesa, ¿vale? Eh, aquí tengo un libro móvil de números y operaciones, ¿vale? ¿Qué es un libro móvil de números y operaciones? Pues es un libro que está lleno de los colores azules de números, ¿vale? Encontraremos desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Tendremos aquí todos los números escritos. Luego las partes que son blancas son las que vamos a ir contando... ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podréis comprobar que hay 7 y entonces pues yo aquí buscaría el número 7 para poder decir que es el mismo número. ¿Vale? Luego en el rojo pues son las operaciones y entonces pues vamos a ver que voy a sumar 7 más 0, por ejemplo, y quiero comprobar cuál es el resultado, pues entonces lo pondría aquí. ¿Vale? Pondría 7 y luego también haría, buscaría con los puntitos cuál es el número 7. ¿Vale? Esto sería el cuaderno que luego os explico para qué lo vamos a usar. ¿vale? Eh, y yo también os puedo explicar cómo poder eh, hacer eh, vuestro propio libro. ¿Qué vamos a necesitar también? Bueno, pues aquí tengo eh, rotuladores. ¿vale? Me traigo mi caja de rotuladores y pinturas. Vamos a utilizar tapones y lo más importante, vamos a utilizar platos y pinzas. Así que nada, eh, os espero aquí, sobre todo platos y pinzas, de eso va el taller de hoy. Os espero, quiero que vayáis a buscar vuestros platos y vuestras pinzas y os cuento qué hacemos. Bueno, pues estos son los colores un poco que he elegido yo, ¿vale? Aquí tenemos el amarillo, el rosa, el rojo, marrón, verde, verde oscuro, azul, morado, azul oscuro, violeta y morado oscuro, ¿vale? ¿Por qué he elegido estos colores? Porque necesitamos 10 colores, porque vamos a hacer eh, los números del 0 al 9, ¿vale? Así que para eso también necesito platos, tengo dos tipos de platos, tengo este plato y este, ¿vale? Estos de aquí son los platos que tengo, os los voy a enseñar en la cámara, tengo ese de ahí y tengo estos, ¿vale? Los dos son de cartón para que pueda pintar bien encima. Eh, he elegido estos, ¿vale? Me gustan más porque ¿sabéis qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir poniendo las pinzas aquí. Como las tengo que pinchar, pues bueno, este me parecía un poquito más cómodo. Así que, bueno, eh, allá vamos. Ven. Bueno, pues sencillo. Vamos a ir escribiendo aquí los números, ¿vale? Entonces yo directamente lo hago con el rotulador. Esto es súper interesante que lo hagan los niños. Entonces, bueno, pues si lo hacen los niños, tal vez eh, será mejor que lo hagan primero con el, con el lápiz y luego que lo hagan con el rotulador. Fijaos, eh, he hecho un cero. Me ha quedado que parece más bien una patata que un cero, pero bueno, esto es muy sencillo porque yo ahora, bueno, pues lo podría eh, rodear un poquito y ya sí quedaría un poquito mejor, incluso lo puedo colorear y todo lo que quiera. Pero bueno, eh, sí que es importante que utilicemos el color que elijamos, ¿vale? Ahora vais a ver para qué es. Entonces, el cero lo voy a dejar aquí y ya lo tendremos preparado. Cero unidades. Vamos a, vamos a hacer el 1, ¿vale? Así que para el 1 voy a utilizar el color rosa. Venga, pues escribiré aquí el número 1, que lo voy a poner así, un poco gordito, como os he hecho el número 2, ¿vale? Y está de color rosa. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues 1 es una unidad. ¿Y qué voy a hacer yo con esta pinza? Pues esta pinza la voy a colorear de color rosa. No hace falta que lo coloree todo. Tal vez con que simplemente ponga esto sería suficiente. ¿Veis? Entonces ahí está, no sé si lo veis bien, os lo acerco un poco, ahí está. El número 1 tiene solo una pinza y es de color rosa. Así vamos a ir haciendo todos los números, ¿vale? ¿Qué os parece? También podríamos haber utilizado las pinzas que os he enseñado antes y entonces no tendríamos ni siquiera que colorear las pinzas. Pero no sé si habéis visto que solamente tenía cuatro colores y no tenía 10. Por eso las voy a pintar yo. Así que bueno, voy a pausar un poquito y ahora os enseño cómo me está quedando. Mira, ya he hecho el 2, ¿veis? Tengo el número 2 y le he puesto ¿cuántas pinzas? Dos pinzas, ¿vale? Eh, ¿De qué otra manera podría hacerlo para que los niños y las niñas 
dependiendo sobre todo de las edades y hablando a lo mejor de edades muy muy tempranas incluso de un año, dos años, tres años vale lo que podría hacer de, en, en, el, en el mismo plato del 2 para que sepan que tienen que poner dos pinzas le vamos a poner pues bolitas o a lo mejor cada número preferís que sea una cosa pues el número 2 podrían ser mariquitas o podrían ser pelotas de tenis yo voy a dibujar simplemente dos bolas quiero que lo veáis vale aquí le voy a poner aquí un puntito rojo y otro puntito rojo voy a utilizar el mismo color de tal manera que así ya el niño o la niña sabe que tiene que poner ahí dos pinzas aquí una y aquí dos ¿os ha parecido buena idea lo del puntito? ¿queréis que pongamos también un puntito aquí en el uno? Ven. pues vamos a poner también lo voy a poner además en el mismo lado para que quede igual pondré ahí un puntito así ya sabemos que el uno solamente necesita una pinza, ¿verdad? Parece que tiene un lunar el 1, pero no, es un 1 de una pinza. ¿Y en el 0? ¿En el 0 tendré que poner algún puntito? ¿En el 0 voy a poner alguna pinza? No. Así que el 0 simplemente lo dejamos así. Continuamos, que nos queda mucho trabajo. Tenemos que llegar hasta el número 9. Bueno, pues fijaos, eh, ya tengo todos los platos preparados, ya he escrito todos los números. Y ahora con vosotros os vamos a ir poniendo los puntitos y vamos a ir coloreando las pinzas. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues venga, vamos a ello. A ver, vamos a ir por el color marrón, ¿vale? Que es el número 3, aquí lo tenemos. Entonces le vamos a poner tres pinzas, una, dos y tres. ¿Y cuántos puntitos le vamos a dibujar al 3? Pues le vamos a dibujar tres, hemos quedado, ¿verdad? Y se lo vamos a dibujar al lado derecho, como hemos hecho con los demás. ¿Lo estáis viendo bien? Sí. Uno, dos y tres. Ahí tenemos los tres puntitos para que el niño o la niña sepa perfectamente que tiene que poner aquí una pinza, dos pinzas y tres pinzas. ¿Estamos de acuerdo? Fenomenal. Vamos a ver cuántas pinzas tenemos que poner en el número cuatro. ¿Cuántas habrá que poner? Pues cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Ahora las pintamos. Lo dejamos aquí reservado. Número cinco. ¿Cuántas pinzas vamos a poner al número cinco? Pues le vamos a poner cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y así vamos a continuar poniendo todas las pinzas a todos nuestros platos. Bueno, pues ya tengo puestas todas las pinzas en mis platos. Veis que he tenido que cambiar el número 4 y el número 5. En lugar de ser pinzas de madera, van a ser pinzas de colores. Pero es que me he quedado sin pinzas de madera. Y bueno, ya sabéis, me gustaba un montón que vieseis, pues, que como queda muchísimo más colorido, evidentemente, con esas pinzas de colores, ¿vale? Esto está muy bien porque no solamente vamos a trabajar las matemáticas, sino que también vamos a trabajar un poco eh, lo que es la parte artística de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Entonces les vamos a dar a ellos la opción y la oportunidad de que sean creativos. Entonces yo, por ejemplo, ahora quiero voy a pintar estas pinzas y entonces estas pinzas pues las puedo pintar con este rotulador que es del mismo color que el 6. Puedo colorear solamente esta parte de aquí abajo, como estáis viendo que estoy coloreando, o incluso podríais colorear pues toda la pinza, lo podéis hacer con pinturas de dedo, lo podríais hacer con acuarela, con plastilina, se puede hacer pues con muchísimas técnicas, ¿vale? Entonces ahí un poquito dependiendo del tiempo que tengamos y de lo que queramos, el, el objetivo que queramos cumplir, porque si realmente lo que queremos es que se aprendan los números y que no tampoco estén manipulando, pues lo hacemos nosotros. Pero yo creo que es mucho más divertido si dejamos a nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, que sean ellos mismos los que creen su propio material, ¿vale? Entonces, recordad, eh, le vamos a colorear todas las pinzas y ¿cuántas bolitas le vamos a poner? Pues le vamos a poner seis bolitas, que se las voy a poner aquí así, como si fuesen las bolitas de un dado. Así que las vamos a poner de dos en dos, porque tres veces dos son seis. Ya lo tendríamos puesto ahí y ya solamente me quedaría colorear las pinzas pinzas de todos estos números en los que veis que está todavía el rotulador puesto. Así que, venga, voy a ello. 
Y tachan, ya tenemos todos nuestros números preparados hasta el 9, desde el 0 al 9 con todas nuestras piezas. Y diréis, ¿y ahora qué? ¿Ya lo hemos terminado? ¿Ya tenemos nuestro juego hecho? Bueno, pues es cierto que simplemente de esta forma podríamos hacer ya un montón de, de cosas. Habéis visto yo antes que me he traído tapones, ¿verdad? Pues bueno, simplemente eh, podríamos eh, preguntarle al, a nuestro estudiante ¿no? que, que me busque el número 5 que seleccione a ver cuál es el plato número 5 y que me ponga 5 tapones. Entonces, bueno, pues tendría que buscar cuál es, lo encontraremos aquí de forma que estamos trabajando eh, la psicomotricidad y luego también estamos trabajando la parte numérica en la que es el símbolo del número escrito y luego la cuantía. Si queremos rizar todavía mucho más el rizo, bueno, pues podemos escribir en la parte de abajo del plato con número, eh, perdón, con letra mayúscula o minúscula el número 5, ¿vale? Esto nos viene muy bien, ¿por qué? Porque muchas veces los niños luego cuando van a escribir los números, dependiendo del método que se use, pues los escribimos todavía mucho en espejo. Entonces de esta manera, como están continuamente viendo el número escrito, pues es mucho más sencillo para ellos. Bueno, y vamos al número 5, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 tapones le he puesto yo. ¿Es correcto? Pues sí. ¿Por qué? Porque tengo 5 pinzas, ¿vale? Y así sería mucho más sencillo. ¿Qué podemos ahora hacer también con estos platos? Bueno, pues os voy a enseñar con ellos a sumar. Bueno, pues vamos a hacer esa suma, ¿vale? Entonces vamos a sumar 3, 3 más 5, ¿vale? Que será igual a, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a buscar, que ya tengo aquí amontonado mil platos, el plato que contiene 3 pinzas y el que contiene 5. Así que venga. Dejamos aquí un ladito, nos vamos al plato 3 y vamos a coger también el plato que tiene 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Venga, pues ya tenemos un plato del 3 y otro del 5. Venga, pues entonces 3 más 5 es igual. ¿Qué haríamos? Pues bueno, podríamos coger un plato, en un principio podríamos coger simplemente un plato que estuviese vacío como este, ¿vale? Que me he dejado alguno que no sé lo que es y entonces lo coloco al final. ¿Y qué puedo ir haciendo? Pues puedo ir cogiendo las pinzas que tengo aquí y las voy a transportar allí. Y entonces vamos a coger primero el número 3 y voy a coger sus tres pinzas, dejando ya mi plato vacío. ¿Y qué le voy a sumar? Pues le voy a sumar las otras cinco pinzas. Por lo tanto, 3 más una, 4, más otra, 5, más otra, 6, más otra, 7, más una última, 8. Fenomenal. Ya podríamos resolver aquí que el resultado es el número 8, ¿verdad? Y que entonces tendríamos que haber puesto 8 bolitas. ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues podríamos buscar nuestro plato del 8 y podríamos cambiarlo y decir, este plato es igual que este. Por lo tanto, 3 más 5 es igual al número 8. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la historia que vengo a contaros hoy de los platos y las pinzas? Pues ya sabéis, animaos. Y poneros este veranito en casa a hacer muchos platos con muchos números, con muchas pinzas. Que luego cuando vayan papá y mamá a tender la ropa digan, pero ¿y dónde están las pinzas? Y vosotros, las he usado para matemáticas porque la profe Ale me lo ha dicho y he pensado que esto iba a ser muy divertido y me lo iba a pasar muy bien. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo y disfrutad de la vida.